นะคะสู่ตำแหน่งที่สามประมาณเดือนธันวาคมสังเกตไหมคะเดือนธันวาคมนะคะขั้วเหนือนะคะขั้วเหนือของโลกเอียงออกจากดวงอาทิตย์มากที่สุดนะคะขั้วใต้เอียงเข้าหามากที่สุดเพราะฉะนั้นณตำแหน่งนี้เขตอบอุ่นใต้ก็ยิ่งร้อนขึ้นอีกแล้วก็เข้าสู่ฤดูร้อนในขณะที่เขตอบอุ่นเหนือเข้าสู่ฤดูหนาวเพราะขั้วเหนือเอียงออกไกลสุดเลยได้รับอิทธิพลจากดวงอาทิตย์น้อยที่สุดนะคะสังเกตไหมคะว่าฤดูสลับกันอีกแล้วใช่ไหมคะเขตอบอุ่นเหนือเป็นฤดูหนาวเขตอบอุ่นใต้เป็นฤดูร้อนพืชพันธุ์ที่เขตอบอุ่นใต้ร้อนมากก็เริ่มคายน้ำนะคะเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สี่ประมาณยี่สิบเอ็ดมีนาคมพืชพันธุ์ไม้ที่เขตอบอุ่นใต้ก็จะทิ้งใบก็เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงในขณะที่พืชพันธุ์ไม้ซึ่งผจญกับฤดูหนาวมาเมื่ออุ่นขึ้นในเขตอบอุ่นเหนือก็จะเริ่มผลิใบเขตอุ่นเหนือก็เลยเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลินะคะเมื่อโลกโคจรต่อมาก็จะเข้าสู่ตำแหน่งที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งครบปีฤดูที่ผันผ่านก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเขตอบอุ่นเหนือก็จะเข้าสู่ฤดูร้อนที่สดใสอีกครั้งหนึ่งในขณะที่เขตอบอุ่นใต้ก็หนาวอีกครั้งหนึ่งฤดูผันเปลี่ยนแบบนี้เป็นวัฏจักรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์ที่อยู่ในเขตอบอุ่นเหนือและอบอุ่นใต้ก็จะต้องรู้จักการปรับเปลี่ยนนะคะการดำรงชีวิตให้มันเป็นไปตามฤดูที่ผ่านเข้ามาเขตอื่นๆเนี่ยจะมีฤดูเหมือนกับเขตอบอุ่นเหนือไหมนะจากกิจกรรมนี้นักเรียนสรุปได้แล้วยังคะว่าฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้ายังตอบไม่ได้นักเรียนคงจะต้องหาลูกโลกมาอีกสักลูกหนึ่งลองให้แกนมันตั้งตรงแบบนี้ดูสิขณะที่มันโคจรไปเนี่ยนะคะบริเวณที่เป็นเขตอบุญเหนือและใต้เนี่ยจะได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์คงที่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะถ้าได้รับพลังงานคงที่มันจะเกิดฤดูได้ไหมคะเพราะฉะนั้นจากกิจกรรมนี้ครูเชื่อว่านักเรียนสรุปได้แล้วว่าฤดูเกิดจากการที่แกนของโลกเอียงประเทศไทยเราอยู่เขตอบอุ่นหรือเปล่าคะเปล่าเลยเราอยู่เขตร้อนเพราะฉะนั้นเราจะมีฤดูเหมือนกับเขตอบอุ่นไหมต้องติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ